السلام علیکم پیارے ممبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے تو یہ دیکھیں ہم نے بہت ہی پیاری میکرونی بنائی تھی بہت ہی ٹیسٹی میکرونی بنائی تھی اور اس کی آج میں ریسیپیز آپ لوگوں کے ساتھ لے کر آیا ہوں اور میں نے سوچا چون آپ کے ساتھ اس کی ریسیپیز کو شیئر کیا جائے کیونکہ ہمارے گھر میں میکرونی بنتی ہے اور بہت لذیذ بنتی ہے اور اس کی ریسیپیز بہت ہی لذیذ ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں مجھے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کمل سیکشن میں کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا یا نہیں کیا اور یقین کریں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے پہلے ویسے کلی کہ چکن ہے ہماری اور بون لیس چکن ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے اپنے مسالے جس کے اندر ہمارے پاس کٹی ہوئی مرچیں ہیں اور مسٹرڈ آئل ہے یہ دیکھیں مسٹرڈ ہے ہمارے پاس اور یہ بیسیکلی یہ ہم نے اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ اور یہ ہمارے پاس ہے چکن پاؤڈر جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے کر دیا ہے چکن پاؤڈر اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی مرچے ہیں ہمارے پاس گول مرچے ہیں اس کو ہم نے پیس لیا تھا تو اس کے اندر ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے بیسیکلی یہ اب ہماری تمام کی تمام سبزیاں ہیں جو ہماری میکرونی کے اندر جائیں گی اور آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی جو سبزیوں کو آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کچھ سبزیاں تھیں جس کو ہم لوگوں نے کاٹ لیا ہے اور یہ ہماری چکن تھی جو ایک گھنٹہ ایسے ہی رہے گی اس کے اندر مسالے لگے ہوئے رہیں گے اور ایک گھنٹے میں آپ کو چور کام کر لیجئے گا تاکہ مسالے اچھے طریقے سے اندر جبس ہو جائے اور یہ ہمارا کچھ سالٹ تھا جو ہم نے بنایا تھا ویسے کر اس کے اندر ہمارے پاس سویا سوس گیا تھا اور یہ ہمارے پاس سرکہ ہے یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اب ہماری جو بوٹیاں ہیں وہ جا چکی ہیں ہماری ہانڈی کے اندر یا ہمارے برتن کے اندر یہ ہماری جا چکی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اچھا وہ جو سورس تھا اس کے اندر ہم نے چلی گارلک سورس بھی ڈالا تھا تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے اس کا کلر لال تھا اور یہ ہمارے پاس ہے کارن فلور اور یہ دیکھیں دھنیا پاؤڈر بھی اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا تو یہ بیسیکلی دھنیا ہوتا ہے میں بولا آپ کو دکھا دوں یہ زعفرانی کیوڑا ہے اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے جو چکن تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنا پیاز جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ہم لوگ بھی اس طریقے سے آپ لوگ کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو بہت مزے کا جو ہے آپ کا میکرونی بنے گی ہم لوگوں نے میکرونی کو پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے بات کو آپ لوگ میں شو کر دیں اب اس کے اندر آپ لوگ گاجر وغیرہ کو اپنا ایڈ کر دیجیے گا ٹھیک ہے جو آپ لوگوں نے گاجر کاٹی تھی اور تھوڑا سا آپ لوگ چمچ ہلا دیجیے گا اور اس کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگ آئل وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے میکرونی کو بننے میں تو اب دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے اس کے اوپر اپنی جو آل کی پیاز تھی وہ بھی ہم لوگوں نے کاٹ کے باریک ڈال دی ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اپنی آل کی پیاز وغیرہ جو ہے وہ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ ہم لوگوں نے شملہ مرچ وغیرہ بھی کاٹی ہے تو جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ سبزیاں آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے یہ سبزیاں ہمیں پسند ہوتی ہیں بیسیکلی اور یہی جاتی ہے میکرونی کے اندر اور یہ دیکھیں کہ ہمارا پن گوبھی تھا جس کو ہم لوگوں نے باریک جو ہے وہ کاٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے وہ مس کر لیں گے تاکہ یہ ہماری بوٹیاں اچھے طریقے سے گل جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سبزیاں بھی اچھے طریقے سے پک جائیں جب یہ پک جائیں گی تو پھر اس کے اندر ہم اپنی میکرونی جو ہے وہ ایڈ کریں گے اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا سویا سول ڈال ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اپنا سرکہ ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ لوگ ڈال سکتے ہیں سرکہ اور سویا سول مزید آپ اس کو پانچ منٹ پکائیں گے پانچ سے پندرہ منٹ آپ لوگ اس کو پکانے کے بعد جب آپ دیکھیں بوٹیاں گل گئی ہیں تو آپ لوگ جو ہے اس کو کسی بڑے برتن میں ڈال سکتے ہیں اور کیونکہ آپ کی میکرونی زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اب میکرونی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں جو کہ آلریڈی تھوڑی سی بوائل تھی ٹھیک ہے آلریڈی بوائل تھی اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہمارا سورس تھا جو ہم نے بنایا تھا اب وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو بننے میں لیکن آپ آپ یقین کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی اچھا بنتا ہے تو آپ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں 
अब इसके अंदर जितने भी बचे हुए हमारे पास आल की प्याज थी वो हमने ऐड कर दिया है आल की प्याज बहुत ही अच्छी लगती है मैक्रोनी में बेसिकली और बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका और इसके बाद आप लोग जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर अपना केचप जो है वो ऐड कर देंगे मीठे के लिए थोड़ा मीठा हो जाए आपकी मैक्रोनी और बहुत ही मज़े की मैक्रोनी बनती है चटपटी मीठी टाइप की जो है ये मैक्रोनी होती है चटपटी और बेसिकली मीठी तो ये देखिए हमारी मैक्रोनी बन चुकी है इसके ऊपर मैंने और जो है वो केचप ऐड किया है क्योंकि मुझे केचप बेसिकली बहुत पसंद है अगर आप लोग केचप के बगैर खाएंगे तो भी बहुत मज़े का लगेगा ये छोटी सी रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आई होगी अपने इस रेसिपीज़ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फिर मिलता हूँ मैं आपको इसी तरीके की और वीडियो में और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं और किसके ऊपर वीडियो बनाऊं तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़